stay, I should be leaving Hear what I say without even speaking My compass is off, why did I choose you? I'm just too lost, I need to cut loose I keep it in my head Hola mi gente, bienvenidos otra vez a mi canal, ojalá y me extrañaron porque yo los extrañé, discúlpenme por no subir video este fin de semana, pero me dio un dolor de cabeza que no lo aguantaba, me fui a dormir con el dolor de cabeza y cuando me levanté el siguiente día como que tenía ganas de vomitar de tanto dolor de cabeza que tenía, pero ya al último me tomé unas pastillas y me sentí mejor ya hasta... Ya en la noche, el sábado, y entonces aquí estamos domingo grabando este voiceover para que vean este video mañana, lunes. Y esta semana les voy a traer tres videos porque los hice esperar. So, el miércoles o el jueves voy a subir otro y el sábado voy a subir el tercero. Ojalá y este video les traiga muchísima motivación para que se levanten y limpien su casita. No se les olvide si les gustó el video regalarme ese like o decirme abajito suscribirte si es primera vez que estás viendo y prender esa campanita para que no se pierda ningún video. Aquí estoy aspirando y también vamos a mover el sofá para aspirar abajo y también este fin de semana, el viernes cumplí años, cumplí 28 años y todo estaba bien ese viernes, pero ya en la noche cuando empecé a editar el video me dio ese dolor de cabeza que no se me quitaba y no aguantaba y pues por eso no pude subir ese video como les dije. Aquí también estoy limpiando la pared y ahí vieron a mi hijo... Cuando le puse más rápido al video, como estaba dando las vueltas bien rápido alrededor de la mesa. Aquí voy a recoger todo lo que, lo que está en esta salita, doblar estas cobijas. También tengo que darle una pasada aquí al escritorio y vamos a aspirar. Para toda la gente que me pidió cómo hice esas bolitas, esa guía que hice, ese video lo voy a subir cuando suba el segundo, el miércoles o el jueves en el vlog que voy a hacer. También grabé poquito de lo que hicimos el viernes en mi cumpleaños, nomás aquí nos la pasamos en casa yo y mi familia. Y aquí estoy lavando todos estos trastes, como siempre hay muchísimos. Limpiar la estufa, miren. También voy a limpiar estas parrillas. Y vamos a limpiar este horno porque se me tiró los brownies el otro día y luego todo lo del día del pavo que también tira el, el jugo y todo eso y se empieza a quemar abajo. Y estoy lavando más trastes y también para limpiar estoy usando el fabuloso que dice antibacterial, es uno amarillo y se los recomiendo, huele tan bonito, toda la casa huele bien bonito cuando estoy limpiando y también me gustó porque es antibacterial y entonces es muy bueno para limpiar y usarlo aquí en casa.
por fin me compré guantes porque ya tenía las manos bien secas y entonces aquí para limpiar la estufa estoy usando un brillo pad también estoy usando a Hax porque no se le quería quitar una mancha amarilla y para limpiar el horno también voy a estar usando bicarbonato con vinagre ahí lo dejo por 5 minutos y ya luego le tallo Limpiar las orillitas estoy usando este trapo con un cuchillito para quitarle todo lo que tenga pegado. Ya lo dejé como unos 5 minutos Ahora voy a empezar a tallarlo Miren, ya como quedó limpiecito. Pero ya queda toda sucia. Voy a poner todo eso para atrás y vamos a terminar aquí. Hoy mañana voy a lavar estos, pero ya fuera porque aquí en la cocina no puedo. Está muy chiquita, está muy chiquito el zinc. Entonces mejor afuera. Le voy a tallar aquí. Este es el siguiente día, tuve que parar la noche anterior y como ya han de notar, me encanta hacer la limpieza ya más tarde porque casi toda la mañana la, es para la, los estudios de los niños y ya en la tarde me da más tiempo de hacer mis limpiezas, pero siempre en la noche me aseguro que deje limpiecito para que toda la mañana esté limpio. Ok, así es como se ve ahorita ya sin nada. Eso lo voy a dejar ahí porque mis ollas para hacer uh, tamales y uh, pozole, bueno, no las puedo meter en otra parte, entonces van a quedar ahí. Aquí es donde tengo mis papas, cebolla y ajo, entonces eso se va a quedar ahí. Eh, voy a organizar aquí arribita. Compré estos contenedores en la 99 para ponerlos así, a ver cómo me va. Y también con también compré este paquete en la 99 y vienen con tres y me costó 5 dólares. So, uno grande, mediano y chiquito y ahorita los voy a limpiar para usarlos. Esos contenedores que van a ver negros los compré en la 99 para organizar mi pantry mejor porque como estaba antes todo estaba por todos lados. A mí me gusta organizar y eh, comprar cosas económicas así para no gastar mucho dinero. A mí me gusta que funcione y que esté limpio y si ustedes quieren hacer lo mismo les recomiendo como siempre la 99, el Dollar Tree o agarrar esas ofertas para que no les salga muy costoso organizar su casa. Miren, si quieren hacer un Lazy Susan así, 
Vayan a Dollar Tree, compren dos de estos para hacer pastelitos. Ponen unas piedritas que venden ahí, beads, en la sección donde están las cosas de los niños. Por dos dólares haces un Lazy Susan. Y yo tengo dos de estos. Aquí tengo otro, pero eso siempre los dejo aquí arribita porque aquí es donde dejo los países. Aquí es donde tengo mi harina, mi shortening, azúcar, avenas. Tengo del azúcar del glass, azúcar morena, azúcar regular, maicena y es lo que tengo aquí. Y ya miraron cómo estaba esta lámpara del color y yo le puse de este verde que dice aquí que es color orégano. Miren, está bien bonito. Esta, miren cómo quedó. Esta la voy a poner aquí, pero miren, está quebrada. Y entonces voy a, voy a quitarle esto. Esta la voy a volver a usar para esa lámpara que acabo de pintar. Y la voy a poner aquí. Así es como se ve. Me gustó. Se ve muy, muy bonito este color verde. Me encanta a mí el color verde. Y así es como se ve. Vamos a limpiar este baño. También voy a limpiar, limpiar la tina. Sacar los juguetes de ahí. Y sacar toda esta ropa para lavarla. Si sí, ya llegaron hasta aquí y siguen viendo y las motivé, déjenme un arbolito de Navidad para saber que hasta aquí llegaron. Esta limpieza del baño de mis hijos va a ser profunda. Aquí le estoy quitando el polvo, limpié la ventana, voy a limpiar el espejo, también las paredes donde se ocupe. Voy a limpiar aquí como ven las luces, también le quité el polvo porque es... Siempre tiene polvo ahí arriba. Voy a sacar todo lo que tenga este espejo para ver lo que tengo que tirar. Para darle una pasadita también ahí adentro. También voy a limpiar uno de los um, cajones aquí. Voy a limpiar muy bien esa tina y vamos a barrer y trapear. Y también no se nos olvide esa taza de dejarla muy limpiecita porque son puros niños aquí. Ese cuchillo que ven ahí solo lo uso para cortar los wax melts y me aseguro de que siempre esté juntos para no usarlo en la cocina. Miren, aquí abajo todavía está todo organizado. Ahí es donde pongo las uh, toallas sucias que uso para limpiar. Y bueno, ahorita ya no voy a hacer nada ahí porque está limpio. Y esto dicen que es muy bueno para limpiar todo lo que se le pega del, del jabón y todo eso que dentro de la tina. Entonces también lo voy a poner de esto. Lo voy a dejar ahí por unos 5 minutos y ya voy a empezar a tallar. La tina quedó tan limpiecita usando estos productos. Ustedes también pueden hacer ese vinagre con Dawn Dish Soap para que les deje esa tina bien brillosa como me la dejó a mí. Le quitó todo eso, ese um, jabón que se les pega. Miren, este es el 
fabuloso que es C para limpiar todo y eh, lo compré en la 99, es el fabuloso antibacterial y huele tan rico, les recomiendo, es fabuloso si no lo han usado y también este lo voy a usar ahorita para trapear. Miren, ya quedó todo limpiecito, una limpieza profunda, huele tan rico aquí adentro. Así es como quedó aquí. Eso es para que huela bonito, pero se, me, se cayó y se fundió y tengo que comprarle un nuevo foco y limpiarlo muy bien. Aquí también ya está todo limpiecito. Miren, ay, qué limpiecito que se siente aquí adentro ahorita. Eso va a ser todo para este video, ojalá y les encantó y las motivé, no se les olvide regalarme este like. Y bueno, se cuidan mucho y los veo en el próximo video. Bye.